tukiendelea na mada yetu ya jando ambayo inamhusu mwanamme ni kwamba kulikuwa na ushirikiano mkubwa sana kwa wale ambao watu wanakaa katika sehemu ile jando liko nafanyika kwa makundi ni maana wale wazazi ambao wanawavulana ambao wameshabalee wanawachukua kama alivyosema mwanzo wanakwenda nao porini ina maana ni ushirikiano wa kitongoji kile au kijiji kile au mji ule wanachukuliwa wale wanapelekwa kule porini wanahudumiwa baada ya kufanywa jando wanahudumiwa vizuri kwa vyakula na vitu ambavyo vinaweza kukarudisha nguvu yao na kuonele damu ambayo ilitoka na kadhalika wakawa na patikana dawa za kienyeji ambazo zitafanya kwamba damu isiendelee kutoka na pia apone haraka mle mle kuna kuwa na watu ambao wanawapa ukakamavu kama mwanamume anataka kufanya nini katika maisha yako kuna wengine mpaka walikuwa wanafundisha self defense anaweza kujikinga vipi ili aweze kupigwa na mwanamume mwenzake au anaweza kujizuia vipi hata kwa wanyama na kadhalika inategemea kabila na kabila na pia anafundishwa umadhubuti wake wa nyumba jinsi gani anaweza kuendesha nyumba jinsi gani anaweza kuwa na mwenzake wakati ka hali nzuri na hata akitokezea mke wake mjamzito anatakiwa amhudumie vipi amsaidie vipi mpaka akitokezea kwamba amepata mtoto unatakiwa kuwe na watu gani pale nyumbani kumsaidia watu upande wake au upande wa mke akatuo yeye ana jukumu gani linalotakiwa kufuatana na sehemu ambayo anaishi tunafahamu anaishi mjini sana ni kuhudumia vyakula kutoka madukani na sehemu mbalimbali wala porini mpaka anafika hadi na winda mnyama kuja naye nyumbani analeta mboga analeta kuni na kadhalika lakini vitu kama hivyo kwa sasa hivi nasikia sana ni sehemu chache tena sio mjini ni vijijini na pia watu wanahudumiwa wengine swala hilo limekuwa liko kushoto na baadhi ya makabila wao swala la jando halipo kwa leo mtarisha mvulana akawa muindaji vizuri mlimaji mzuri lakini haya masuala ya ya jando halipo haya yapo tangu nyuma kwa sababu ya usafi ndio maana nashukuru kwa serikali imegundua jambo hilo na imefikia hadi kuonyesha zoezi ta wale ambao walikuwa hawaja hawajatahiriwa wakawa wanajitolea wao pamoja na umri mkubwa kwenda katika hospitali wakatahiriwa lakini katika hali tulionao sasa hivi ni ushauri mzuri ingawa kuna wako watu ambao wanapinga ni ushauri mzuri mvulana wako akaweza kutahiriwa mapema iwezekanavyo kuna wengine huwezi kuamini ni baada ya siku saba tu kuzaliwa na hiyo inasaidia katika kumlea kuweza kumwangalia kwamba asiweze kujitonesha na asiweze kuishi chochote wakati ule na anapona haraka katika umri huo wengine wanasubiri labda baada ya miezi mitatu miezi mingapi lakini ubora kabla hajaanza kufahamu mambo mengi ubora wa mtahiri ile sije kwa dhima tena baadaye sababu atakapokuja kuwa mkubwa majori cha Tanzania ni aibu kwa mtu ambaye hajatahiriwa na kuna mikoa ambayo pamoja na uchafu unaofanya lakini hakubali kuingiliwa na mtu ambaye hajatahiriwa. Iko namna hiyo. Kwa hiyo mvulana uone fahari. Kama yule ambaye hajatahiriwa kutokana na sababu za kiafya. Ubora aende hospitali akatahiriwa. Hospitali zinatahiria vizuri sana. Na utakuwa kweli katika hali nzuri. Haitoficha uchafu mle. Na kama unavyosema wepesi wa kuambukiza ukimwi wale ambao hajatahiriwa. Kwa hiyo hata katika nyanja hizo wajitahidi ni kwa mtahiriwa. Ni jambo zuri. Ni fahari kwa kila mvulana. Kama ilikuwa fahari kwa kila msichana kwa na bikira na wewe fahari kwamba umetahiriwa. Haya natosha kwa leo. Tutakutana katika kipindi kingine. Asante sana. Msikilizaji na mtazamaji. Usiache kusubscribe kwenye channel yangu MZ Chilo. Usiache ku like. Pia kukomenti. Asante nsana.